вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні у нас мова піде про сучкорізи від іспанської компанії Белота. Сучкорізи під номером 3578D75 і 3578-75. Сучкорізи Белота 3578 – це сучкорізи напівпрофесійного сегменту. Хоча самою Белотою вони позиціонуються як професійні інструменти. Навіть на руків'ї Белота вказує напис ProLine. Нагадую. Усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Ці два сучкорізи мають практично повністю однакові назви і, відповідно, практично повністю вони однакові між собою. Один з них є без індексу D, другий з індексом D. Індекс D означає, що на контролезі сучкорізу є ось такі от зубці, приливи, які призначені для того, щоб отримувати гілку, і вона не вислазала з контролезу під час обрізки. Відповідно, без індексу D ми маємо сучкоріз, в якого контролезу без тих зубців. Більше відмінності між цими сучкорізами жодної немає. Відповідно, далі ми будемо вести мову про один сучкоріз, на прикладі сучкоріза без індексу D. В асортименті Белоти серед сучкорізів з довжиною 75 см є ще один сучкоріз 3588D75. Це так званий полегшений сучкоріз. Він теж позиціонується в Белоту як ProLine. Полегшений він як і руків'ями, трошки легшими, так і лезо-контролезо трошки тоньше, трошки тендітніше виконане. Він так само є з зубцями, як 3578, але хочу зазначити, що якщо сучкорізи оцієї лінійки призначені для обрізки гілок 35-мм, вони їх і обрізають, то конкретно цей сучкоріз з 35-мм гілками справляється далеко не завжди. Також в болоті є сучкоріз 3580, так само 75 довжиною, який за заявкою виробника призначений для обрізки гілок до 50 мм. Він має більше вигин леза і, відповідно, довжину цього леза. В дійсності ж ті заявлені 50 мм цей сучкоріз, на жаль, обрізати не може. Отже, зараз коротко про 3578-75. Діаметр обрізки цього сучкорізу, як зазначив виробник, 35 мм, і в дійсності цей сучкоріз ті 35 мм обрізає. Тобто це є чесний сучкоріз, якщо говорити про діаметр обрізки його. Довжина сучкорізу, як вже зазначав, 75 см, а вага всього 900 г. Тобто він є досить легенький. Як зазначає виробник, леза, контрлеза виконані з хромбонадієвої сталі. Дуже добре помітно, що лезо і контрлеза виконані методом штамповки. І оці от елементи фрезеровані леза і контрлеза тільки ті, в яких відбувається власне, тертя, ну і сама заточка леза, вони є фрезеровані. Усі інші елементи мають на собі сліди. Виштамповки. Болота зазначає, що на лезах виконана якась особлива заточка, особлива поліровка леза. В дійсності нічого надзвичайного тут немає, абсолютно тривіальний спуск і абсолютно звичайна заточка. Щодо конструктивних нюансів леза і контрлез, мушу відмітити ще такий момент, що, що контрлезо і що лезо от в цих частинах має дуже серйозне потоншення. Тобто потоншення як і у вертикальному профілі, так само потоншення і в, в самій товщині цієї деталі. Як на мене, це є серйозне прослаблення, і в даному випадку тут, я думаю, що це може абсолютно не витримувати і може ламатися. Осьовий вузол виконаний досить унікальним чином, і, як зазначає Болота, це є запатентований елемент ними. Є осьовий гвинт на втулці, і з другого боку така от розрізна гайка, яку закручується цей гвинт, і ця гайка затягується окремим болтом на шестиграннику. Ця система називається Easy Adjust, вона є запатентованою болотою, ну, як зазначає сама болота, і є певною унікальністю цього інструменту. Сказати, наскільки це зручно чи незручно, я не можу. В дійсності ця гайка досить великого розміру, і вона дуже сильно випирає з площини 
контролези. Відповідно, вона теоретично може заважати під час роботи. Тобто ви можете чіплятися на обігуків, які ви залазите для того, щоб обрізати. Також, якщо розбирати цей елемент, ну, розборка-зборка цього елементу не є дуже зручною насправді. Як розібрати і зібрати такі сучкоріз, ми вам покажемо в окремому ролику. Руків'я сучкоріза виконані з алюмінієвих увальних трубок, досить легких і досить тонких. Тобто, якщо добре стиснути сучкоріз, вони прогинаються між собою, тому, як і оці прослаблення на лезі-контролезі, так само і товщина тих ручок, і в тому числі, яким чином кріпиться лезо-контролезо в саме руків'я, не дозволяє віднести цей сучкоріз до професійних сучкорізів. Лезо і контролезо в руківі кріпляться, кріпляться на двох гвинтах, але металевий хвостовик лезо в даному випадку заходить в руків'я на пластикові втулці. От ми бачимо тут частину тої пластикової втулки і прямого контакту між металом леза і металом руків'я немає. Тобто все це відбувається через цю пластикову втулку. З часом ця втулка просто розбивається, з'являється в тому вузлі люфт. В принципі, не є критично. Якщо вчасно міняти ті пластикові втулочки, то буде продовжити працювати. Якщо з'являється люфт і ви цього не міняєте, в результаті розбиваються і гвинти, і саме руків'я, і приходиться просто міняти повністю весь сучкоріз. В першій частині руків'я знаходяться амортизатори в такі от пластикові обоймі, тобто це є пластмаса, це не метал, яке простою заклепкою вклепане до корпусу самого руків'я. І всередину вставлено такий досить великий резиновий амортизатор. На кінцівках руків'я є такі резинові насадки, вони є цупкі, приємні на дотик, з певним таким от візерунком, трикутничками. В принципі, цілком комфортні в утриманні. Придбати сучкорізи Белоти 3578-75 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером Белоти на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!